குட் மார்னிங் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மண்டே நார்மல் இட்லி இல்லாமல் ஸ்வீட் இட்லி பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த தேங்காய் அண்ட் வெல்லம் வச்சு காமிக்க போகிறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் நான் தேங்காய் அண்ட் வெல்லம் இல்லை என்ன நாட்டு சர்க்கரை எது இருந்தாலும் சரி ஸோ இது வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடும் போல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் வந்து இதை வந்து பண்ணி சாப்பிட்லாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக எங்கள் ஆட்சி முதல்ல பண்ணுவாங்க லைக் ஃபஸ்ட்டு தட்டு மட்டும் ஸ்வீட் இட்லி வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நார்மல் இட்லி வைப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி நானும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு நல்ல மெல்ட் ஆகி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ என்னோடய இட்லி தட்டு வந்து கொஞ்சம் சின்னது தான் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து போட போகிறேன் நீங்கள் துணி யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் லேசாக தடவிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் மாவு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் இப்போ வந்து மிச்ச மாவையும் வந்து ஊற்றிடுங்க இதில் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எம்மியான ஸ்வீட் இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ செம்ம எம்மியாக இருக்கும் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நல்ல இட்லி வெந்திருக்கு அண்ட் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்குது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹாய் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து டியூஸ்டே அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து கடலை மாவு தோசை பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கடலை மாவு தோசையில் நான் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட போகிறேன் ஸோ என்னெல்லாம் போடுறேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகம் கொஞ்சமாக இஞ்சி கட் பண்ணது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ரெண்டு குட்டி தக்காளி அண்ட் இது வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா ஸோ இது வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைனாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் எக்ஸாக்டாக மெஷர் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து கண்ணளவு கூட போட்டுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ பச்சை மிளகா போடுறேன் நான் இஞ்சி கொஞ்சம் ஓமம் போடுறேன் ஏன்னா வந்து கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக டைஜஷனுக்காக ஓமம் போடுறேன் அண்ட் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இப்போ இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி தக்காளி கேப்சிகம் ஸோ எல்லாம் போட்டுட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போடுவேன் எனக்கு அப்படி தான் பிடிக்கும் அண்டு பசங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உள்ள வந்து அது வயசுக்குள்ளே தள்ளுறதுக்கு இது ரொம்ப வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு வழி ஸோ நான் இன்னொரு ஹாஃப் கப் கடலை மாவு சேர்க்குறேன் ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு அவ்வளோதான் நம்மளுடைய தோசை பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம தோசை கல் வந்து சூடாகிடுச்சு சின்ன பசங்க இருக்காங்க வீட்டில் நிறையனா வந்து சில்லிஸ் நிறைய போடாதீங்க ஒன்றே ஒன்று போடுங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கடல் எண்ணெய் தான் வந்து ஊற்றணும் அதுதான் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ஸோ 
ஸோ சூப்பராக நம்மளோட கடலை மாவு தோசையும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து வெஜிடபிள் கடலை மாவு தோசை அதனால் செம்மையம்மையாக இருக்கும் அண்டு இது வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அண்ட் ரொம்ப குவிக்காக பண்ணிடலாம் இது காலையில் நீங்கள் வந்து அவசரமாக ஆஃபீஸ் போகிறீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்னு பண்ணிடலாம் எந்த தோசை மாவு இல்லை காலி ஆகிடுச்சோன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இது கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஆ இன்னைக்கு வந்து வெனஸ்டே ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து முருங்கைக்காய் சாம்பார் அண்ட் பொங்கல் பண்ண போகிறோம் வெண் பொங்கல் ஸோ நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் பெருசு இது அண்ட் ஒரு கப்பு தோரம் பருப்பு ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒரு கப் பருப்புக்கு நான் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஊறட்டும் ஸோ நான் இதில் வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போடுறேன் அதுக்கப்புறம் பெருங்காய பொடி மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் கொஞ்சமாக வந்து நான் வந்து கல் உப்பு போடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில்ஸ் கொடு கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் இதை இப்போ வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடுகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் நாட்டை போட போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் சின்ன வெங்காயம் இருக்கும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே பெரிய வெங்காயமும் போட்டுக்கலாம் இதில் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நான் வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் தேவைப்படலாம் இல்லைன்னா பாதி சின்ன வெங்காயம் பாதி வெங் நார்மல் வெங்காயம் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதில் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா போடுறேன் இதில் அண்ட் ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஸோ நம்ம பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ நம்ம இப்போ எல்லா பொடியும் போட்டுடலாம் மிளகா பொடி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் வந்து சாம்பார் பொடி போட போறேன் அதுவும் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நல்ல கொஞ்சம் நான் தண்ணி எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ வந்து பருப்பை இதில் போட போகிறேன் என் குக்கரில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு அது இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் சால்ட்டு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் நான் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இதை மூடி வைக்க போகிறேன் இப்போ ஸோ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் நல்லா மசாலா எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் முருங்கைக்காய் போட போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் வந்து வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மூடி வச்சுருங்க ஸோ தட் முருங்கைக்காய் கொஞ்சம் நல்ல இந்த சாம்பார் லே வெந்துடும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து புளி தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஸோ ஒரு கப் அளவு புளி தண்ணி ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் வந்து இப்போ திருப்பியும் வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உப்பு வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க
ஸோ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் நம்ம சாம்பார் வந்து அல்மோஸ்ட் ரெடி ஸோ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய முருங்கக்காய் சாம்பார் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இப்போ வந்து பொங்கல் வைக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து தாளிப்புக்கு வந்து ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் இஞ்சி வந்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் எல்ஜி பெருங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் கேஷ்நட் கொஞ்சம் நிறையவே போட்டுக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய போட்டால் கேஷ்நட் வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கேஷ்நட் வந்து ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை இப்போ பொங்கலுக்கு வந்து நான் வந்து இது வந்து ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஒரு முக்கா கப் பாசிப்பருப்பு இல்லை மூங் தால் சொல்லுவாங்க ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு நாலரை கப் அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக நெய் வாசனைக்கு ஸோ அவ்வளோதான் நான் இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் விடுவேன் அதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம பொங்கல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த தாளிப்பு இதில் போட்டுடலாம் ஸோ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதான் நம்ம பொங்கல் சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஆ ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேர்ஸ்டே ஸோ நான் எல்லாம் இன்றைக்கி தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சேமியா உப்புமா பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன்னா கொஞ்சம் அந்த தண்ணியெல்லாம் காயட்டும் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரோஸ்டட் சேமியாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ரோஸ்டட் கிடையாது அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து ட்ரை கடாயில் வந்து நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஸோ நெய் போட்டால் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சமாக ஜீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா ஒன்று ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கடலை பருப்பு ஸோ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீட்டில் இருக்க என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து வெங்காயம் தக்காளி கேரட் கேப்சிகம் அண்ட் கேபேஜ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ வெங்காயம் வந்து லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேரட் போட்டுக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஒரு கேரட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்சிகம் ஸோ எல்லாமே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக அளவுன்னு வந்து எதுவுமே கிடையாது நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு மீடியம் தக்காளி நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த சேமியாவை போட போகிறேன் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் 
அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க சரி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சேமியா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே அண்ட் நான் நேற்றுக்கு நைட்டே வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து பச்சை பயிரை வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ நல்லா தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருங்க நைட்டே ஸோ நீங்கள் நைட்டே இதை ஊற வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா காலையில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப குவிக்காக இது முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் வ வர வரைக்கும் வைக்க போகிறேன் ஸோ நான் அதை வந்து குக்கருக்கு மாற்றிட்டேன் அண்ட் இது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் குக்கரில் இருக்கும் போது நம்ம வந்து மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் வந்து இந்த கம்பு மாவு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பாஜ்ரா ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கம்பு மாவு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு குவார்ட்டர் கப் அளவு தான் எடுப்பேன் லைக் கொஞ்சமாக தான் போடுவேன் ஏன்னா வந்து அது ரொம்ப நல்லது அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் போதும் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவியாயிரும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து யூஸ்வலாக மல்டிகிரெயின் மல்டிகிரெயின் மாவு தான் எடுப்பேன் பட் அது இப்போ கிடைக்கல ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் ஆட்டாக தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு கப் மாவு எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம் நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கம்பு மாவோட நீங்கள் கம்பு மாவு இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் உங்களுக்கு பெருசாக அந்த டேஸ்ட் வராது வாயில் தேவையான அளவு சால்ட்டு ஸோ அவ்வளோதான் நான் இதில் எதுவும் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்ற போகிறது இல்லை அப்படியே தான் வந்து பெசைய போகிறேன் நம்ம மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நல்ல ரீச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அண்ட் இது வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் நம்ம வந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம கிரேவியை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஜீரகம் பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன பிரிஞ்சி இலை ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஸோ வை வெங்காயம் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து நல்லா லைட் ப்ரௌன் ஆகட்டும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக சாப்பிடுவாங்கன்னு நீங்கள் வந்து ஒரு பச்சை மிளகா இல்லை ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்தால் கூட போதும் அண்ட் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது இது வந்து நல்ல ஒரு சிம்பிளான ப்ரிப்ரேஷன் இது இஞ்சி பூண்டு பண்ண போடாமலே இது வந்து நல்லா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்க நான் கொஞ்சமாக சால்ட் போடுறேன் ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ தக்காளியும் வந்து நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மசாலாலாம் போடலாம் ஸோ தக்காளிலாம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஃப்ளேமை கொஞ்சம் லோ பண்ணிவிட்டு மசாலாலாம் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் ஃபோர்த் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா பொடி ஸோ இப்போ தேவையான சால்ட்டெல்லாம் போட்டுருங்க நான் வந்து பயிருக்கு போடாததுனால இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் நீங்கள் பயிரில் போட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருங்க 
இது வந்து நல்ல எல்லாம் மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வேகட்டும் அண்ட் இதில் நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன் ஸோ கரம் மசாலா யூஸ்வலாகவே நீங்கள் லாஸ்ட்டாகவே போடுங்க முதலே போடணும்னு இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பயர் போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கிறேன் கொத்தமல்லி நீங்கள் வந்து தண்டோடு போடுங்க தண்டு நல்லது தான் அதை நீங்கள் தூக்கி போடாதீங்க நான் எப்பவுமே தண்டு யூஸ் பண்ணுவேன் அதை ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப நுனியில் இருக்கிறது தான் வேஸ்ட் பண்ணுவேன் யூஸ்வலாக தண்டு ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணிடுவேன் அது நல்ல வாசனை கொடுக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பயர் கறி வந்து ரொம்ப டக்குன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப எதுவுமே தேவை கிடையாது உங்கள்கிட்ட தக்காளி வெங்காயம் இருந்தாலே போதும் ஸோ நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது அளவு எல்லாமே சரியாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் அண்ட் இது ஆல்ரெடி வெந்ததுனால ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் இருக்கணும்னு இல்லை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து சப்பாத்தி போடலாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து கீ சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து கொஞ்சம் நெய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ சப்பாத்தி வந்து நல்ல ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ரஃபாக வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் அதனால் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் மாவு வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ கோதுமை மாவு வந்து கொஞ்சம் இதில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு லேடாக கிடைக்கும் சப்பாத்தி ஸோ இது திருப்பியும் மடக்கிட்டு திருப்பி வந்து கொஞ்சம் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் நெய் திருப்பியும் கொஞ்சம் மாவு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பரோட்டா வந்து ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட முதல் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இப்போ திருப்பி இன்னொரு வாட்டி பண்ணி காமிக்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதை ரஃபாக வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நெய் அதை தடவிட்டு கொஞ்சம் மாவு வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் மாவு வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ட்ரையாங்கிள் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இந்த சப்பாத்தி வச்சுருங்க சப்பாத்தி கல்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோ ஃப்ளேமில் பண்ணுங்க ஸோ நல்லா வந்து பஃப் ஆயிடுச்சு ஒரு சைடு ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேமை வந்து ஏற்றிக்கோங்க திருப்பி போடும்போது அண்ட் மேலே வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஸோ நல்ல அழகாக பொங்கி வரும் ஏன்னா லேயர் லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்களா லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் நான் அடுத்த சப்பாத்தி பண்ண போகிறேன் இப்போ ஸோ அடுத்த சைட் திருப்பி போடும் வந்து கொஞ்சம் நெய் ஸோ அழகாக பாக்கெட் விழுந்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ எல்லா சைட்ஸுமே நல்லா வந்து குக் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கீ பராட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு 
ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய டேஸ்டியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு கீ பராட்டா அண்ட் இந்த சப்ஜி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் அண்ட் இந்த லேயர் பாருங்கள் ரெண்டுத்துலேயும் அவ்வளோ சூப்பர் சூப்பராக லேயர்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது ஹாய் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து பீட்ரூட் பொரி அண்ட் தக்காளி பண்ண போகிறேன் ஸோ தக்காளி தொக்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான தக்காளி தொக்கு ஸோ நான் இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி தக்காளி அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் நாட்டு தக்காளி அண்ட் இந்த பெங்களூர் தக்காளி ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நாட்டு தக்காளி ரொம்ப புளிப்பாயிரும் ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டும் ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் இல்லை ஃபுல்லாக கூட நாட்டு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இதை நான் இப்போ வந்து மிக்சியில் வந்து ஒரு கோர்ஸாக அரைக்க போகிறேன் ஸோ எல்லாம் எடுத்தாச்சு சும்மா ரஃபாக கட் பண்ணால் கூட போதும் இது அண்ட் இதை நான் இப்போ வந்து அரைக்க போகிறேன் ஸோ அரைச்சாச்சு அண்ட் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து வெங்காயம் எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் தக்காளி மட்டும்தான் அண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் எனக்கு வந்து பூரிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை பூரிக்கோட பிடிக்கல அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து பொட்டேட்டோ பண்ணிக்கலாம் இல்லை சனா பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த காம்பினேஷன் தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் ஃபேவரட் காம்பினேஷன் எங்கள் அம்மா எப்போ பிக்னிக் போனாலும் இது தான் பண்ணி தருவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தி தான் செலவாகும் இது வந்து நல்லெண்ணெய் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும் ஸோ ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஐ மீன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கடுகு ஸோ இது வந்து ரொம்ப நேரம் நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் ஜாஸ்தியாக விடுறோம் அது கொஞ்சம் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பிக்லி டேஸ்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் இது ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு காலையில் வந்து வச்சா நை நைட்டே கூட நீங்கள் செஞ்சு வச்சிடலாம் நீங்கள் அடுத்த நாள் பிக்னிக் போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஃபுல் டே நல்லா இருக்கும் ஸோ பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கூட ஒரு ஒரு வாரம் நல்லா இருக்கும் ஸோ அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து இதில் வந்து அந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு தான் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ படகு வந்து வெடிச்சிருச்சு இப்போ வந்து தக்காளி போட்டுவோம் ஸோ எண்ணெயில் வந்து தக்காளி ஊற்றும் போது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது ஃபுல்லாகவே வாட்டர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படி தெரிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் இது வந்து வத்துனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மசாலா போட்டுக்கலாம் ஸோ இது அது வரைக்கும் வந்து நல்ல பாயில் ஆகட்டும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து பூரிக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு பீட்ரூட் அளவுக்கு வந்து ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது நான் இந்த மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிட்டேன் அண்ட் இப்போ நான் வந்து இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதோட வாட்டர் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் தண்ணியும் ஒத்திருச்சு ஸோ இந்த டைமில் வந்து நான் வந்து சால்ட் அண்ட் சில்லி பவுடர் போட போகிறேன் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய தக்காளி தொக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கடைசியாக காமிக்கிறேன் ஸோ இது பண்ணதுக்கு அப் இது போட்டதுக்கப்புறமும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்ல இதாகட்டும் ஸோ இது பாருங்கள் நல்ல இந்த ஹாஃப் கேஜி நீங்கள் தக்காளி போட்டாலும் நல்லா கொஞ்சம் ஆகிடும் ஸோ எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ஈஸியான தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு என் வெங்காயம் போடாததுனால வந்து நல்ல புளிப்பாக ஒரு மாதிரி ஒரு பிக்கிள் டேஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அவ்வளோதான் நான் இதை இப்போ பாத்திரத்தில் மாற்ற போகிறேன் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு கோதுமை எடுக்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து தேவையான சால்ட் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ வந்து பீட்ரூட் ஜூஸை வச்சு இதை பெச ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக தான் பெசையணும் பூரிக்குன்றதுனால சப்பாத்திக்கு பண்ணுற மாதிரி சாஃப்டாக பெசஞ்சிடாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப எண்ணெய் பிடிச்சிடும் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பிங்க் கலர் கொடுக்கும் என்ன உங்கள் பசங்க பீட்ரூட் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல வழி தள்ளி விடுறதுக்குள்ள
ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட பூரியோடைய மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அண்ட் இதை நான் வந்து லேஸாக கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவ போகிறேன் ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ எல்லா சைடும் நல்லா தடவிக்கோங்க போர்டில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் தடவுவேன் ஏன்னா பொடி போட்டால் வந்து எண்ணெயில் போடும்போது அந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக பொடி பொடியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லேஸாக எண்ணெய் தடவிடுவேன் போர்டில் ஸோ அதை டொட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக அண்ட் இந்த பேலன்லேயும் தடவிடுங்க இந்த ரோலிங் பின்னில் ஸோ நான் முதல் பூரி தட்ட போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நான் முதல் பூரி தட்டிட்டேன் அண்டு இதே மாதிரி நான் எல்லாமே தட்ட போகிறேன் நான் ரொம்ப பெரிய பூரி போட மாட்டேன் எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் போடுவேன் ஸோ நான் இப்போ எல்லாமே தட்ட போகிறேன் எண்ணெய் போட்டதுனால உங்களுக்கு வந்து இது ஒட்டாமல் இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த ரோலிங் பில்லையும் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் போட்டால் தான் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லைன்னா அதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அதில் ஸோ நான் வந்து எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் காய வச்சுருக்கேன் ஸோ பூரிக்கு எவ்வளோ பொறிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டு சைடும் லேஸாக அந்த ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வரும்போது எடுத்துருங்க ஸோ பூரி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு ஸோ லேஸாக ப்ரௌன் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ சூப்பராக பொங்கி வந்திருக்கு பீட்ரூட் பூரி ஸோ லேஸாக அமுக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் நல்லா பொங்கும் ஸோ இதே மாதிரி நான் எல்லா பூரிஸும் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போது ஸோ நம்மளுடைய பீட்ரூட் பூரியும் தக்காளி தொக்கும் ரெடி அண்ட் இது செம்மையாக இருக்குது பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடை தோசை பண்ண போகிறோம் ஸோ அடை தோசைக்கு வந்து தேவையானது வந்து ஒரு கப் இட்லி அரிசி நான் வீட்டில் உள்ள டம்ளர் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து துவரம் பருப்பு புளுத்தம் பருப்பு பாசி பருப்பு கடலை பருப்பு இந்த நாலு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து நைட்டே நான் ஊற வைக்க போகிறேன் ஒரு வேளை நீங்கள் காலையில் எழுந்திருக்கிறவங்களா இருந்தீங்க ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஊற போட்டிங்கன்னா ஒரு எயிட் தேர்ட்டி நைனுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அரைச்சிங்கன்னா நல்லா வரும் ஸோ நான் நைட்டே ஊற போட போகிறேன் நம்ம மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறோம் இதை இது வந்து பெருசாக நான் வந்து ரொம்ப அளக்கலை நான் எல்லாமே வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது நிறையிற வரைக்கும் நான் வந்து இந்த பருப்பெல்லாம் போட போகிறேன் ஸோ நான் மிக்சடாக வந்து இந்த நாலு பருப்பும் இது வரைக்கும் நரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் ப்ராப்பராக வந்து மெஷர்மெண்ட்னு எதுவும் கிடையாது எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கோங்க இதில் நிறையா அளவுக்கு எல்லாமே நாலுமே ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுவும் நான் இதில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி இப்போ வைக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து நான் ஊற வச்சுட்டேன் அண்டு கூட வந்து நான் வந்து ஆறு காஞ்ச மிளகாவும் ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ இது நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் அண்டு காலையில் வந்து உங்களுக்கு அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சாட்டர்டே நைட்டே வந்து இதை நீங்கள் ஊற போட்டீங்க அப்படின்னா சண்டே மார்னிங் அன்றைக்கி நீங்கள் வந்து 
டக்குன்னு அது அரை அரைச்சோடனே டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ரொம்ப பெருசாக வேலை பார்க்க வேணாம் இந்த ஊற வைக்கிறது மட்டும்தான் வந்து வேலை ஸோ ஸோ காலையில் நம்ம இதை அரைச்சிடலாம் நைட்டு வந்து இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் ஸோ மார்னிங் வந்து எடுத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ஊறி இருக்கும் ஸோ இதை நான் இப்போ மிக்சியில் அரைக்க போகிறேன் இந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்துருவேன் அண்ட் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ அரைக்கும் போது நான் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து அரைச்சாச்சு ஸோ கொஞ்சம் குறை குறைன்னு அரைங்க ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காதீங்க அப்போ தான் அந்த இப்படி அரைச்சா தான் அந்த அட அட தோசையுடைய டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ஸோ அட தோசையில் போடுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து இஞ்சி நல்ல பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இது வந்து சட்னிக்காக இங்கே கொஞ்சம் இஞ்சியும் பூண்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் இதில் இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு அண்ட் பெருங்காயப்பொடி ஸோ இது நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடை தோசை மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தோசை மாவு பதத்துக்கு அண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து சுற்றலாம் அண்ட் இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு குயிக்கான வந்து சட்னி நான் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து தேங்காய் சட்னிக்கு வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சமாக புளி ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடி ரெண்டு பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி ஸோ இது நான் வந்து தாளிக்க போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் நான் அது வெண்ணி ஊற்றி தான் வந்து இதை அரைக்க போகிறேன் ஸோ ஆறின வெண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு அரை அரைச்சிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் தாளிப்பீங்க கொஞ்சம் கொதிக்க விட போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை தண்ணியை போட்டுக்கலாம் ஸோ தோசை கல் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடை தோசையை சுற்றலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக ஸோ நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுவாங்க ஸோ இதான் வந்து அடை தோசை பண்ணுறதுக்கு ரூல்ஸு ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் பண்ணால் பண்ணலாம் ஏன்னா அங்கே அந்த இடம் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா வேகும் ஸோ அதனால தான் அங்கே வந்து நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு அங்கேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுவாங்க நம்மளோட அடை தோசை வந்து குக் ஆயிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த தோசையை சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட அடை தோசை அண்ட் நம்மளோட தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங